Naam, karibu katika mjadala. Mimi ni Samson Charles. Kila siku za Jumatano huwa tunapeana elimu. Hii leo tutapeana elimu gani? Tutapeana elimu kuhusiana na makosa wanayofanya watu wanaomba eh, kazi wakati wa usajili, wakati wa interview ya kazi. Kuna makosa gani huwa unayafanya? Pengine haujui. Wewe umehudhuria interview zaidi ya 20 za kazi. Haujapata ajira. Labda kuna kosa ambalo haujui kama unalifanya. Eh, kuna mbinu za ajira ambazo huwa wanazitumia Uh, ili kukupata wewe ambaye uh, moja kwa moja utawafanyia kazi lakini labda unafanyia makosa ambayo hauyafahamu sana. Leo basi e, tutakungamulia hiyo mitego na kesho peleka CV zako kaombe ajira. Na nipo na ndugu yangu hapa anaitwa Milton Christopher Kalui Hula. Muona bwana ili jina kutokea kule Kagera ambalo ukilitaja lazima uwe na mapengo si ndio Kalui Hula. <laughs> sasa. Sa. Yes. yes. Uh, yeah. Alafu Milton ni mwandishi wa vitabu vile vile eh, ni ni boss huwa anajirajiri watu lakini ana taaluma ya masuala ya uongozi eh, vile vile ameandika masuala fani kuhusiana na makosa ambayo huwa watu wanayafanya uwe na confidence ya kuomba kazi umeona bwana sasa moja kwa moja Milton eh, ni, ni kweli kabisa kuna kuna mistakes kuna makosa ambayo watu huwa wanafanya naam sam ni za, ni kweli makosa yanafanyika mara nyingi sana na makosa haya yeah. e, yako technical wanayajua waajiri lakini yeah. sisi tunaoomba atuyajui. Mm. Kwa hiyo moja ya makosa haya sijui naweza nikaenda moja kwa moja. Nenda moja kwa moja hamna shida. Moja ya makosa haya yanayofanyika ni namna ambavyo wewe unajiandaa kujibu yale makosa, yale maswali yanayotakiwa. Ah. Mtu anakuuliza, ehe, hebu tuambie tupe historia fupi ya, ya maisha yako. Mm. Tupe historia fupi. Mm. Mtu anaanza kukotoa. Nimesoma shule wapi? Nimeenda chuo, nimeenda nikafanya kazi. Hivyo vyote okay. vitajiki. Yeye anataka jibu fupi tu ambapo sasa limekaa katika mfumo wa aina tatu uh-huh. maswali yake. Uh-huh. E, ni mfumo ni, ni, ni muda uliopita, uh-huh. muda uliopo uh-huh. na ujao. Okay. Ujibu swali hilo kwa kufuata hivyo. Uh-huh. Mfano, utamwambia e, kwa sasa mimi ni naitwa Mito ni Christopher, nafanya kazi grace to grace kama sales manager. Uh-huh. Lakini kabla ya hapo mimi nilikuwa E, nafanya kazi radio e, TV mm. kama mtangazaji mm-hmm. na leo niko hapa naomba kazi kama e, 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 sales manager, sales manager. Okay. umemaliza uh-huh. lakini watu utakuta wanakukotoa sana mtu anamwangalia anavyojikunja na maswali mengi <laughs> mwisho wa siku anakuambia umefail mm. lakini kumbe ulitakiwa ujibu kwa ufupi okay. sasa, yeah. sasa makosa mengine yanaendelea kufanyika ni namna ambavyo unaingia kwenye interview wanasema Uh, usimkodolee macho lakini usiangalie pembeni sasa hiyo ni, ni swali kubwa sana kwa mtu ambaye anaomba kazi yeah. kulijibu yeah. alijui utakiwa kumkodolea macho lakini pia utakiwa kuangalia pembeni yule yule anayefanyia interview anayekufanyia interview okay. ukimkodolea tayari umepunguza max lakini ukiangalia pembeni <laughs> tayari umepunguza max <laughs> acha bara uh-huh. sasa <laughs> yeah. yeah. kabisa kwa hiyo unatakiwa uwe na confidence ya kumwangalia kama tunavyozungumza mm. ninaamini kabisa ninapokuangalia mm. nina, nina confidence kwamba lakini sikukodolei nitakuangalia <laughs> eh, sasa wewe utangu jamaa mbona ananikodolea macho namna hii okay haitakiwi okay. yeah. kwa hiyo hiyo ni mbinu ambazo wanazitumia mm. lakini pia makosa ambayo tumekuwa tukiyafanya mara nyingi mtu mm. anaulizwa unataka tukulipe shilingi uh-huh. ah, ah nyinyi mtakayopenda tu <laughs> sasa ni makosa makubwa kabisa <laughs> ni na, natakiwa wewe unapoenda kuomba kazi huwa umefanya research wale unalipa mshahara shilingi ngapi okay. na hapo wewe utaje kidogo ushuke kidogo kile ambacho kinatajwa usipande zaidi ya kile kinachotajwa mm-hmm. sasa watu wengi unakuta anataja zaidi ya kile kinacholipwa mm-hmm. wewe uweze kupata kazi mwajiri anajua huyu matamaini yake ni kiwango fulani kimweka lazima niibie ili atifikishe kinacho anachotaka leo kule bwana eh sasa sasa yeah Uh, okay uh-huh. kuna kuna makosa mengi tu, tuorodheshe afu kombe tuta, tuta yeah. Yeah. makosa mengi ya. kwa mfano makosa mengine mm. ni namna ambavyo wewe unaulizwa una swali la kuji la kuuliza unasema hapana ni makosa makubwa eh yeah. kukosa swali kukosa swali kwenye interview kwenye interview mm. natakiwa uwe na maswali mm. na maswali yale wa, wale wanaofanyisha interview mm. wanakuwa wamejipanga akiuliza hili tutajibu hivyo akiuliza hivyo tutajibu hivyo maswali yako maeneo nane muhimu mm. ambayo unatakiwa uulize mm. lakini mtu anakuambia sina swali Mm-hmm. <laughs> sasa, <laughs> sasa tayari mtu eh, anaomba eh. hao huko okay. pia hafai eh. ehe namna ya kuingia eh. kwanza ile, ile presentation yako ile eh. namna unavyoingia eh. ndio interview ya kwanza eh. uh-huh. 
unaji, unaogopa mazingira, una wasiwasi. Mm. Kwanza hujawahi kukaa mbele ya watu kujieleza. Mm. Leo ni mara ya kwanza unaingia mbele ya watu. Sasa ile ndio ah, huyu ni mara ya kwanza kuna. Sasa tukimweka hapa hawezi kutufaa. Sasa kama anaogopa sisi hapa atawahudumia wale tunaoenda kumwajiri afanye ya kazi. Haiwezekani. Uh -huh. Confidence. Yeah. Lakini pia ninapoingia pale mtu anakuuliza, eh, uliwahi ku, kuongo, kuongea uongo? Mm. Ndio anasema ah hapana ah, akihisi kwamba akisema ndio atapoteza kazi kumbe ni sio kweli. Yes. <laughs> <laughs> Ibona ni tips ambazo unaendelea kujifunza yeah. uh, kama makosa ambayo watu huwa wanafanya pindi wanapomba ajira. Unapokuwa kwenye usaili, wengi tumezoea kusema interview. Sasa usifanye haya makosa basi mla mchache yao uh, atakuja kuendelea hapa Milton Christopher mwandishi wa vitabu atakufundisha utakuwa na confidence. Ustop. Bukoba vijijini hapo mkoa ni Kagera katika kata ya Ibwera e, nasikia siku hizi inaitwa kata ya nyaki mbili nyaki mbili mbili <laughs> katika kijiji cha Kitaya watu wanafuatilia EATV saa moja ukitokea maeneo ya Kihanja huko mimi ni Samson Charles niko ndugu yangu hapa Milton Christopher tunaangalia makosa wanayofanya watu wanaomba kazi sasa kuna makosa wao wanafanya wakati wa kufanyiwa usahili usahili ama interview e, anaendelea hapa Milton kukujuza makosa hayo ikiwezekana usiyafanye. Muona bwana Milton? Ndiyo. Yes, yes. Yeah. Sasa makosa ambayo unatakiwa usiyafanye, mm. muambie, muulize kwamba jamani kuna kuna kozi yoyote hili ambayo itanisupport katika ubora nilioeleza mali hapa? Ni moja ya vitu ambavyo natakiwa kufanya. Eh, mm. uh -huh. muambie kwamba kulingana na yote haya mlioyaona mazuri niliyojieleza, naweza kuona kwamba mwezi mmoja nitakuwa nimeleta mabadiliko makubwa kwenye kampuni, kwenye shirika? Ambia Ya, yeah. haya ndio natakiwa muambie, muambie kwamba okay. Ah, huyu mtu anawezekana na anaufahamu. Je, mm. yeah. mnaona Mna, mnaonaje nikikaa eh, ndani ya siku tatu kwenye kazi za provision, mm. mimi nitajipa siku tatu, lakini nitaweza kuleta mabadiliko gani ndani ya uongozi? Labda ni uongozi. Mm. Kwa hiyo tamaduni utauliza kwamba jamani, tamaduni za kampuni ni zipi ili nisije nikafanye makosa? Yeah. Unauliza huo taratibu, yani ndio maswali natakiwa kuuliza. Hiyo vitu natakiwa vifanye kwenye interview. Kwa hiyo hiyo vitakujenga. Sasa. Yeah. Sasa. Mm. Kwa hiyo makosa ambayo yanafanyika sana mm. ni mtu kuanza kutojua anachokifanya. Na ni mtu kutojua hiyo 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 umepata wapi hii taarifa? Uh -huh. ah, unajua nimeambiwa tu na rafiki yangu pale. <laughs> eh, sasa yeah. unatakiwa muambie, okay, umepata wapi taarifa? Taarifa tangazo la kazi. Tangazo la kazi nimepata gazeti fulani nime, nime ndo nimepata. Okay. Kama umeambiwa na mtu, ndio. Sema nimeambiwa na mtu, lakini namwambia wanaoomba wa, wa, kazi. Usije ukasema nimeambiwa na mtu unataja kweli yule mtu kakuibia siri kule bwana hey, kuna kazi yule alafu <laughs> naona ada nimeambiwa na yule fulani kwamba kuna kazi kama unajua ni kazi ambazo haziko open natakiwa ueleze kwamba jamani hii ni katika kuzungumza mtu alikuwa anazungumza tu bila kujua kama ana na mimi natafuta kazi akasema pale nimesikia kwamba kuna tangaza kazi lakini sijui kama mzioka kwa hiyo nimekuja baada ya kusikia hiyo habari <laughs> Sasa sasa. Sasa. Na kuna kuna wale ambao wanasoma, wanaambiwa eh, by the only shortlisted candidates. Mm. Ah uh, ndio watakuwa considered. On top of that unakuta wameambiwa maswala ya uzoefu na kadhalika. Haya yanachangia mtu kufanya makosa interview. Ni sahihi kabisa. Kama hujakuwa na uzoefu kazini, maana yake unaweza kawa usiwe na uzoefu wa kujibu maswali ya interview. Lakini pia watataka kujua kwamba wewe unachokiomba unaufahamu una nacho? Sasa ndio uzoefu unakuja. Kwa hiyo natakiwa wewe ujinoe kwenye kile eneo unaloliomba. Kwa mfano wanasema e, umahiri wako na wanaita kwa Kiingereza career. What is your career? Mtu anaanza kufikiri career ni nini kwanza? <laughs> e, sasa kwa nini una, unaomba hii kazi? Kwa nini unaomba hii kazi? Lazima uelezee moja kwa moja. Nimeomba hii kazi kutokana na kwamba nina nimesikia nime tangazo na mimi nilikuwa kwenye searching engine ya kazi. Kwa hiyo nimeleta maombi. <laughs> Sasa. <laughs> okay, yeah. sasa kwa kumalizia uh, ndugu yangu Milton namna ambavyo uh, kimsingi uh, muda kumbe umenishia nijue tuna muda. Lakini asante sana kwa hizo tips. Asante. Shukrani sana. Asante sana. Eh nitatupa vijana wangu waje kuomba kazi kwako. <laughs> Karibu sana. <laughs> e bwana mimi ni Samson Charles na kimsingi kwa msaada wa Mungu tukutane kesho. <laughs>